Și zara asta e chitit să-și țină promisiunea în față de Adrian. Iar noi cu excursia noastră de azi noapte, l-am ajutat să-și amintească în caz că uitase. Și Adi nici măcar nu mai e. Eu nu știu ce eu fi zis la închisoare la ce zi, noi să știi că am fost ca frați. Dar probabil că acolo, nu știu, încep să cauți țapii spășitori. E normal. Cum ne-a pus fuma fiut în cap. Ar trebui să-l atacăm înainte să ne atac el. Păi ne-a atacat deja. Și dacă nu facem o mișcare, înseamnă că ne e frică. Și următoarea lui mutare o să fie mult mai dură. Trebuie să aflăm pe unde arde fiică sa. Mm. Dacă am pune mâna pe fiică sa... Mm. Problema noastră ar deveni extrem de facilă. Am ajuns. Tu ce te-am rugat, bursucule? Că stăm mai bine decât ieri. Măcar avem o confirmare. Ce confirmare? Că Cezar și Delia nu sunt satana și mama dracului, sunt oameni obișnuiți. Și cu oameni obișnuiți știm cum să discutăm ca să obținem ce vrem. Nu? Da, așa e. Auzi, mă las și mine până acasă, trebuie să schimb și o chiloți. Am treabă, mă. Hai, mă. Da, mamă. S-a întâmplat ceva? S-a întâmplat. Dar nu te speria că e de bine. Dai că tu. Nu mai vrea să-și medicamentele, s-a ridicat din pat, s-a certat cu răzvan. Ce mai era ca un catâr, nu mai vrea nimic, 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 nimic. Tu n-ai răspuns la telefon și atunci am sunat-o pe Eliza. Eliza? Ce să caute Eliza acolo? Vorbește mai tare, mamă, că nu te aud. Nu pot, că mă aude taică tu! N-am avut pe cine să sun. Taică tu era la pământ. Și Eliza a venit. A vorbit cu el. Nu știu ce a spus. Dar acum e bine. Și-a luat medicamentele, a aruncat. E bine. Dar ce se aude acum? Taică tu cântă. Cântă? Pușca și cura o alată. Vem imediato. Eu ia-me dar com o Tivan, cá para cá se escapa dele. Ele não arrinchou o vinho na sua raco. Tibor. Não te o plateste. 
tu hotărât dacă e vinovat sau nu. Bine. Nu e ok ce am făcut, recunosc. A fost riscant și inconștient, dar nu aveți cum să dați vina numai pe mine. Că e și vina voastră. Mă tratați de parcă și eu o cretină pe care trebuie să o apărați împotriva voinței ei. Nici măcar nu spune ce se întâmplă, nimic. Foarte bine. Sunt copil de mafioți. În cluburi nu pot să ies ca alții, dar măcar să fiu ca voi. Eu nu sunt nici cal, nici măcar. Ori mă luați cu voi în barcă, ori o să fug de câte ori prind ocazia. Să nu ziceți că nu v-am spus. Eu și mama ta nu suntem mafioți. Pe cuvântul tău de inginer. La facultate nu pot să mă duc. În oraș nu pot să ies. De este nici nu poate fi vorba. Sunt om. Dați-mi o treabă din treaba voastră de făcut, oricât de mică. Implicați-mă. Nu știu ce ai tu de gând să faci cu viața ta pe mai departe, dar se pare că n-ai înțeles un lucru esențial. Niște oameni din trecutul tatălui tău vor să ne facă rău. Și nouă și ție. Deja au încercat de două ori. Astfel că nu cred că e momentul... Bine. Îți dau o treabă de făcut. Și dacă ți iese mai dă una ca să nu te plictisești, dar să dea dragoste iar după mintea ta, că te bag în cușcă, tot te la tine în cameră că avem și alte chestii de discutat. Ok. Ce-ai spus? Trei fără la prânz. Ce faci? Bine, știi, uh, mi s-a stricat drona și am vrut să te sun, dar probabil nu aveai semnal sau ceva, ah. nu contează. Dar Natiti a încercat să mă ajute și. E varză. E varză, e varză total. Dar nici nu știa ce e o dronă. <laughs> nu e frumos să râdem de ce e în vârstă. Bine. Deci, partea cea mai tare e că am reparat-o singur. Pă pune singur? Da, nu e ca înainte, nu e perfectă, dar am reparat-o singur. Uh. Hai să-ți arăt! Ia zi, mami, e acasă? Da. Ce? Păi mâine ne înfează, mă pisează hey, la... Hey. Nu, hei! Data viitoare când pleci, mai e cu tine. Ascultă aici. E mami și o iubim, ok? Nu ai voie, nu ai voie să spui că mami te enervează. Nu se face așa ceva. Nu, nu, nu. Stricăm prietenia și e păcat că nu prea mai am alți prieteni. Mine? Matei? Ce ai făcut gheozdanul? Te aștept. Fiezi! Ei, e mami și o iubim. În ce rei? Asta nu trebuia să întâmple. Ți-am dat în grijă viața copilului meu, Tibor. Asta n-am să uit. Am nicio scuză. Așa e, n-ai. Leo și Ștefan. Pănuiesc că Iulia e fi meu. Nu, jur. Ei cred că e iubita mea. Iuri. Nimic. Parcă a intrat în pământ. Nu înțeles. Încă ceva. V-ați pupat? Nu e... adică... Mai mult pentru... Ce era să facem, domnul inginer? 
Cezar. Ce era să facem? Bine. Vlad mi-a spus că idiotul ăla de Cazimir l-a zis de fime. Tu de acolo și vezi ce planuri au. Am înțeles. Să urmă. Ce zici de asta? Ce zici de asta? E omul tău. Tocmai că e omul meu. Și de-aia nu văd limpede. L-am crescut și ar fi surpriza cam mare. E loial. Altcineva e cârtița. Așa zic și eu. Atunci e simplu. Dacă nu e unul de-al meu, e unul de-al tău. Corect. Ce cauți aici? Am trec... Cum adică ce caut aici? E casa mea, Eliza. Mai să mă cu ping-pongul ăsta, Ștefani, și spune odată ce vrei. Nimic, să mâncăm, pui masa, merge în sus, nu e bine de asta. Asta e un număr nou de stand-up comedy sau cum? Nu. De ce fac soții cu nevestele lor? Și cu amantele, ce fac? Eu zic să te duci sus, să-ți iei ce ai de luat și să nu mai vii odată la două zile după șosete acasă. Sau dacă vrei să rămâi tu cu Matei aici, n-ai decât. Da, așa mă gândeam și eu. O să plec câteva zile, poate te mai calmezi. Acum mă duc să mă schimb și să văd ce alte facturi mi-am de plătit. Da, du-te. Și să o salut și pe Carla din partea mea. Nu mă duc la Carla, nu fi tâmpită. A, nu, evident. Dar dacă te întâlnești totuși cu ea, poate o saluți. Dacă insiști, o să o fac. Iuri. S-a apropiat ca mult. Ar fi timpul să o încheiem. Tu ai încredere în fita? Deloc. Nu are instinct de conservare. Dar se pare că tu ai încredere în ea. Păi, la zăpăci pe Tibor, nu? I-a făcut pe Leo și pe Ștefan. Hai să încercăm. Oricum, nu avem alte opțiuni. Care e planul? Ia, Petre. Aaaa, ce mai faci, mă, băiatule, mă? Ce bine îmi pare să te văd. Hai, noroc. Bine v-am găsit. Da. Ce bine arătați. Eee, ce? Te pui cu te încurci? Vlad! Frumos din partea ta că ai venit. Petre, să știi că Vlad a stat cu noi la spital cât te-a operat pe tine. Da, știu. Îi mulțumesc, dar ce? Eu l-am pus. O să vezi tu când o să ai nevoie și nu o să mai vină nimeni să te ajute. Vlad, vrei o plăcintă de brânză cu stafide? Nu refuz. Mulțumesc. Ce lucrați aici? Tata a ieșit din comă și s-a hotărât să fac un zmeu. Da, mă, fac un zmeu. Am fost în comă, sunt bolnav, nu pot să fac un șifonier. Fac un zmeu. Da, e logic. Orice om care iese din comă face un zmeu. Bă, dar obraznic ești, mă. Nu ești obraznic. Nu, nu e. Nu e obraznic, mă. Mai nou se spune sarcastic. El e sarcastic, știi? Arată foarte bine. Mănâncă liniștit cam destulă. Îți mai dau. Răzvan? Hai să-ți dea mama și ție plăcintă. 
Păi da, abia mânca plăcintă. Hai, lasă! Păi... Cine-i zmeul ăsta? Găsesc eu să-l mărit cumva. Să găsi un copil și pentru zmeul meu. Arătați foarte bine, v-ați revenit ca prin minune. E minune, minune pe drept. Am vrut eu să-mi revin. E bine că sunteți hotărât. Da, sunt. Ne-ați cam speriat, să știți. Doamna Maria mi-a spus că a fost și Eliza în vizită pe aici. Da, a fost. Și după vizita ei zicea că a prins viață. E? Ce v-a zis? Ce mi-a zis? Mi-a zis ce mi-a zis, aia mi-a zis. ziceți mi și mie că sunt curios. Mi-a spus... Uh... Mi-a zis... Ce? Cine a pus codița la prună? Păi și cine a pus codița la prună? E... ăsta e secretul. Vezi? Păi, imbecilo. Tu trebuie să acasă la nevastă căcatul de-astea cu sarcina? Ce a zis? Te-a făcut imbecilă. Pe mine? Teoretic pe mine, dar practic pe tine, că tu ai trimis ecografia. De ce a înghețit-o? Mm -hmm. E nervos, nu? E furibund! <laughs> Bă, fănele, ai și tu grijă de nevastă asta, da? E fiimea, da? Nu înseamnă că țin cu ea, că nu văd cum calcă strâmb. Cam lași locul liber în dormitor. Și Eliza se des foarte repede. Mă doare? Pic. Un pic. Când vreau să mă ridic. Cinci plăgi pe înjunghiere, fanele. A fost o neînțelegere. Data viitoare o să fie zece. Ce-ți dau eu? Vlad! Auzi, mă gândeam... Acum că tata se simte mai bine, să mă apuc de proiectul de PR cu Cazineu din Constanța. Știi că ți-am zis și ți-el și lui Ștefan proiectul cu Portul și... Da, dar știu, mi-ai povestit atunci. Păi facem. Vorbim și facem. Bine. Păi nu să-ți mulțumesc pentru tot. Adică dacă nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu erai tu zilele astea. Mulțumim mult. Cu drag. Și 
uite, uh, asta de la mama. Se arată niște plăcinte la pachet. Mersi. Salut. Ai grijă de Petre. Da, mulțumim, salut. Carla, vreau să vorbim. Nu face de asta că eu mă țin după tine până când o să putem să stăm de. Mă femeie, mă alege acum ca pe drum, Adels. Hai un pic, hai să o scurtăm. Bine, vrei să o scurtăm? <coughs> nu e al tău. Cum? Nu e al meu, e al meu. Bine, e al tău. Nu, nu poți să faci asta, că tu mi-ai trimis hârtile alea acasă. Prin urmare, trebuie să vorbim. Vrei un espresso sau poate ceva cu vitamine? Vrei un fresh? Ai chip de ceva dulce? Poate e pofte. Ce? O să ai pofte. Vreau și eu, te rog frumos, un espresso și un fresh de grepfru. Sau de portocale. Îmi cer scuze. Am, am reacționat. Am, am fost un bou. E ok să fumezi? M-am speriat. Adică... Erau acolo toate hârtile aia și Eliza și acum nu știi ce era noi acasă. E război declarat deja în fiecare zi. Mă rog, nu-i treaba ta. Nu știu ce zic. Zic că n-am cui să zic. Ai zis că nu e copilul meu. E al meu? De, de, de ce e totul atât de complicat? Am, am, de acum de ce te jignești? Am pus o întrebare. Noi doi suntem... Noi nu avem niciun fel de uh, jurământ. Tu ești o femeie super care s-a culcat cu mine de câteva ori. Și adevărul e că nu știu mare lucru despre viață. Adică, mi se pare... Just să pot să întreb dacă e copilul meu. E al meu? Nu, Ștefane. Am țărcat ecografia și am trimis-o la toată agenda. Tu ai fost singurul care a reacționat. Ce facem? Trebuie să mă văd cu cineva. De ce trebuie să mă duc la școală? Putea să stau acasă. Și așa nu-mi văd nimic folositor la școală. Pentru că ești elev și asta fac elevi. Merg la școală, nu avem ce negocia. Păi, dacă mă duc la școală, măcar ar trebui să mă ducă tata. Apropo, unde e tata? După cum vezi, stai că tu nu e aici. Sunt eu și ai putea să apreciez măcar asta. Știi câți copii merg la școală cu autobuzul sau cu metrou și cu cheia da, legată de gât? Da, bai, și copii din Africa mor și alții nu am și am eu, da, știu. Exact. Și dacă mai continui așa, s-ar putea să nu mai ai nici tu, nici televizor, nici tabletă, nici piscină, nici dulciuri, nimic. Clar? Te urăsc. Poftim? Eu nu am zis nimic, nimic. Aici. Nu durează mult. Ce s-a întâmplat? Uite care e treaba. E foarte corect. Nu ne-am făcut nicio promisiune unul la altuia. Suntem o femeie și un bărbat, doi adulți, care s-au simțit atrași unul față de celălalt și au făcut sex. Mie mi s-a părut că e corect față de tine. Ștefan, și că e dreptul tău 
să știi că am rămas însărcinată. După care, tu n-ai mai dat niciun semn o săptămână. O săptămână. Nici măcar un telefon. Să vezi dacă sunt bine, dacă... Da. M-am gândit că poate ai crezut că am glumit. Da, da. Foarte bine te-ai gândit. Chiar așa am crezut. Adică îți mulțumesc că m-ai anunțat. Și îți mulțumesc că acum uh, ne consultăm. Să ne consultăm? Adică. Cum să ne consultăm, Ștefane? Cum? Băi, imbecilo, tu îmi trimiți acasă la nevastă rahaturi de-astea cu sarcini? Așa ne consultăm? Iartă-mă, Ștefane, iartă-mă că-mi permit să fiu personaj principal în viața mea, chiar dacă tu mă consideri figurație în a ta. Nevasta ta nu e grija mea, Ștefane. Eu sunt un om liber, eu sunt un om responsabil, asumat, mie nu-mi e rușine cu nimic din ce fac. Dacă ție ți-e rușine... Nu știu ce-i faci, soră mie, nu știu ce-i spui. E problema ta, pentru că tu ei suci mințile. Deși ți-am spus că e fragilă. Poate că ai încercat tu să, să testezi farmecele pe ea, să, să mă enervezi pe mine. Dracu știe ce a fost în capul tău. Sora mea, nu-și mai ia tratamentul. A început din nou să scui pe sânge. Practic, nu mai vrea să trăiască. Așa că repară ce-ai stricat, Vlad. Pentru că dacă nu jur că te omor cu mâna mea. Ai înțeles? Hai să vorbesc cu ea. Repară ce este stricat. Și... Da. Nu te mai codi atât să mă întreb. Țin copilul. Și asta nu are nicio legătură cu tine. Ba da, are. Pentru că e copilul meu. Și... Și? Și? Și nu vreau să-l ții. E copilul tău și nu vrei să-l țin. Păi ce să spun, tăticule? atunci poate că e mai bine să nu te ocupi tu de viitor acestui copil. Oricât de puțin i-aș oferi eu. Tot e mai mult decât ce ai oferi tu. Te rog, te rog. Leo, eu am venit. Dacă ai nevoie de mine, mă găsești la bar, da? Hai să bem, mă mai schimbi. Păi sunt cu mașina. Nu prea aș bea. Oricum mai treabă azi. Dacă ești, vă o lași aici. Hai să bem un par împreună. Insist. Bine. S-a supărat prietena ta pe noi? E, dacă s-a supărat, îi treci. E frumoasă, Tibi. Hai, gagica, mișto. Îmi pare eu că e bună și la... <laughs> Zi, mă! E ok. O iubești? Cum? <laughs> Zic, o iubești? Mi-e dragă. Adică, mi-e dragă. spune că tu vrei copilul ăsta. spune că tu vrei ca eu să fiu tatăl copilului tău. Nu pot să-ți spun asta, Ștefane. Pentru că de fiecare dată, când o să mă uit la copilul ăsta, 
toată viața mea, o să-mi amintesc că n-ai dat niciun semn o săptămână după ce ai aflat de el și că ai vrut să-l... Hei, hai, hai, hai să luăm de la capăt. Ok? Ziceam că tu nu mi-ai spus că ești însărcinat și eu n-am spus un dubitul. Bine? Și când ne-am întâlnit acum în barc, să ne uităm la furnici și să jucăm leapșa pe oate și tu îmi spui că ești însărcinat. Și ziceam că nu mai plânge acum. Uite ce vreme. Fa! E la fel ca de la altă Fantastic. Ce? Sunt înțelegenat. Eu, eu, vezi, eu nu știu ce să fac cu informația asta, dar mă bucur. Zău, pe cuvântul meu că sunt fericit. Chiar dacă mi-a amorțit acum glesta, dar... Înțeles. Reține. Un singur geam, o singură ieșire. Dacă se întâmplă ceva... Totuși, n-ar fi bine să stau câteva zile să mă asigur că e tot în regulă? Nu, nu, rămâne Gabi cu ele. E un loc de care nu știe nimeni. Azi. Am făcut un duș. Am aranjat un pic, arătam ca dracu. Și când am ieșit din baie, m-am gândit așa o secundă. Cum ar fi să o găsesc pe Roxana în bucătărie? Făcând cafea. Eu să intru așa normal, să iau un brațe, să o sărut. Știi? Te împenii de-astea. Nu sunt împenii leu. Poate că așa trebuie trăită viața. Nu așa ca noi. <laughs> Care noi, mă? Că tu te-ai dat cu dușmanul. <laughs> nu te văd bine cu fata aia. Ești în limbă după ea. Păi, hai că nu-i chiar așa. E chiar așa? Tibi se vede cu ochiul liber. Și vrei să zic ceva? Te invidiez de mor pentru asta. <laughs> chiar n-ai de ce să mă invidiezi. Costă. Ai petrecut câteva vacanțe aici. Vlad, rămâi și tu, da? Să nu deranjezi. 
Cum să deranjezi? Îți de urât și Iuliei. Se pare că prezența mea nu prea amuză. Ei, cum nu? Ești tare haioasă. Hai, lasă-le puțin. Am stat cu tata aici. Am stat mult cu tata. Tu unde erai? Eram și eu aici. Nu, eram eu cu tata. Eram și eu cu voi. Tata era atât de îndrăgostită de taică tu că nu mai avea ochi și pentru mine. Eram fericiți aici, mamă? Foarte. Eu am un nu? Da. Ar trebui să mai fie în pod. Doamne, câte mai de dată ai că tu cu ea. Și aveam și niște mănuși. Legate cu ață între ele și mișau din mâneci, verzi. Hai.
ce s-a întâmplat? Doamna Delea e bine? Stai pe loc! Sus mâine! Era singurul care știe. Te-a plătit mai bine? Zi-mi, de ce ai făcut-o? Gabi, Gabi... Hai, vorbește, fă să înțeleg. Inginer... Când omul e prost... Fără de rost se vinde și te vinde. Prost. Iortache. N-ai cum să-l refuzi. care a apărut fix după ce Adriana a intrat la pușcărie. Mă gândeam cum ar fi să fi fost și Adriana aici. Știi, Răzvane, sunt unele lucruri în viață care pur și simplu nu sunt corecte. Mai dă-mă poate, prostule! Ce poate să dau, mă, Bă, ce faci, mă, îngoaști o sărani pe teren? Răzvan, nu uita că suntem galeria! Dacă faci mortăciune și apoi te ia garda și mă dai pe goarnă la ei, îți omor familia. Dar vă ție, Dumnezeu, e zavăție, că tu ești în viața și în viața dorinței vadă de tare. Eu i-a rază mutată de la noi. Fii mărire, noi plântată, mi-și pliuții, sunt în drum. Acum și cu urea și-mi decide cineva. Mi-a fost dor de tine. Ce vreau frumoasă, Domnul să ține după mine și nu reușesc să-l... Vă rog, puteți să-l pătăriți. Asta e piedică. O trage așa, liber la glonț. Nu, 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 pune mâna pe mine. Leoclește. Ce părecle de căcat. 